Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Komanchi qabilasini qadimda buyuk tekisliklarning hokimlari deb atashgan. Ular bugungi Oklahoma, New Mexico, Kansas, Colorado va Texasni o'z ichiga olgan ulkan hududda yashagan. Otliq bu qabilaning jasorati va mahorati shunchalik ediki, oq talilar bu yerlar uchun kurashga qarib yarim asr sarflagan. Janglar o'tmishda qoldi, lekin komanchilar hanuz juda mag'rur. Komanchi qabilasi ortiq qo'shnilar bilan jang qilmaydi. Ammo raqs va kuylaridan o'tmishini tasavvur qilavering. Rang-barang jo'shqin ohanglar. Frank Swift 5 yashar o'g'li bilan raqsga tushyapti. Farzandini Komanchi maktabiga bergan. Komanchilar Matiyasini biladi, so'z boyligancha ortyapti. Mendan ko'p biladi hozir. Swift zamona bilan ham ohang yashaydi, lekin o'tmishini, tub aholi tarixini unutmayapti. Kim ekani ota bobom, kim o'tganidan faxrlanaman. Komanchi ahlini bugun mehmon do'stligi, murosa sozligi bilan tanishadi. Lekin 18- va 19-asrlarda bu elat va ittifoqchi qabilalar janubdagi bepoyon, tabiati boy bu hududlarda yakka hokim edi. Jasorati va shafqatsiz ekani bilan dong taratgan edi. Sivilizatsiya oxir-oqibat boshqa qabilalarni kabi komanchilarni ham chekinishga va yengilishga majbur qildi. Lekin Adib Gwinning aytishicha, mazkur qabila ancha paytgacha taslim bo'lmagan. 19-asrda Germaniya qanday tutgan bo'lsa o'zini, komanchilar ana shunday edi. Qudratli geosiyosiy kuch edi ular. Mustamlakachilar Texasni mag'lub etishga urinayotib, mana shu yerda taqa to'xtagan. Komanchiriya deya atalar edi bu yerlar. 1821-yilda Meksika mustaqillikka erishganidan keyin komanchilarning tinimsiz hamlalaridan bezor bo'ladi. Meksika rahbariyati aqshdan kelgan oq dalillarga chegirani ochib beradi. Ularga ko'chib kelishga ruxsat berildi va komanchilarga qarshi birlashish taklif qilindi. Texaslik jangchilar to'p-to'p bo'lib hindular bilan olishar edi, biroq qabilani 1874-yildan nihoyat Aqsh armiyasi hal qiluvchi zarbalar yordamida mag'lub etadi. Texasning Palo Duro kanyonida shafqatsiz olishuvlar ro'y beradi va komanchilarning janubdagi davri poyoniga yetadi. Armiya bu kutilmagan hujum paytida to'b aholi orasida sanoqli odamlarni o'ldiradi, lekin yuzlab otlar qirib yuborildi va piyoda hindular och qoladi. Oklahoma'dagi olishuvda oxirgi bo'lib taslim bo'lgan hindularga Quana ismli shaxs rahnamolik qilgan. Keyinchalik ayon bo'lishicha u Komanchi sarkardasining va asirga tushgan oqtali ayol Cynthia Ann Parkerning farzandi bo'lgan ekan. Bugun Quana Parkerning yuzlab avlodlari hamon hayot, uni mohir yetakchi deya eslashadi. Odamlarni og'ir damlarda qo'llab tushkunlikka berilmadi. Askarlar, josuslar, siyosatchilar bilan murosa qila olgan Quana sharofati bilan xalq omon qolgan. Bu sarkarda Komanchi elatini kelajakka yetaklay olgan. Bu raqs Kimberly de Jesus Komanchilar malikasi sharafiga ijro etilyapti. Uning onasi qabilaning so'nggi yetakchisi Quana Parker avlodidan. Otasi Tito de Jesus Puerto Ricolik, Aqsh armiyasida Fort Sill shahrida xizmat qilgan. O'shanda bo'lajak rafiqamni uchratib, bu yerda muqim qoldim. Dehesus o'zini qabilaning tom ma'nodagi a'zosi deb biladi. Qizining maliki ekanidan faxrlanadi. Kimberly o'zi haqida komanchi tilida so'zlab bera oladi. It's hard, but I mean, if we don't Juda qiyin til, lekin biz yoshlar uni o'rganmasak, unutilib ketishi mumkin. O'tmishda oqtali o'qituvchilar hindu bolalarni maktablarda ingliz tilida gapirishga majbur qilgan, bo'ysunmagan o'quvchilar jazolangan. Bugun esa hatto keksalar Komanchi kollejida ona tilini o'rganadi. Ulardan biri 68 yoshli Clifford Takavana. I never got a chance to take Komanchi tilini o'rganish imkonim yo'q edi. Ota-onam ingliz tilini bilsa, o'qishga kiradi, ish topadi, muvaffaqiyatga erishadi deb umid qilishgan. Komanchi tilida gapirganlar uchun esa bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Takavana keksalarning Komanchi tilida ibodat qilayotganini eshitib ilhomlanadi. 
Shu qadar go'zal, boy, ma'noli tilki o'rgansangiz butun bir yangi dunyo oldingizda muhayyo bo'ladi. Muallim Gaynar Komi buvi va buvasi bilan ko'manchi tilida so'zlab katta bo'lgan. Endi tilni boshqalarga o'rgatyapti. Maxsus o'quv dasturi ham ishlab chiqdi. A lot of languages are in that position right now. Nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda ko'pgina tillar yo'qolib ketish arafasida. Ona tilimni, yoshligimdan o'rganib gapirgan tilimni himoya qilish vazifam. Uning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ya olmayman axir. Narkomi gap tuzishni ham, yangi so'zlarni ham o'rgatadi. Imkoniyat bo'lganida yanada ko'proq ko'manchilar o'z tilini o'rganardi deb hisoblaydi u. If people Kamanchi tilini egallashning samarali uslubi bo'lganida amaliyot yo'lga qo'yilganida ko'plar o'rganardi. Kamanchi madaniyatini asrash tarafdorlaridan biri Tina Emula. Aqsh hukumati tuba holi tilini o'rganishni man qilgan davrda ota-bobolari tilini saqlashga harakat qilganini eslaydi. Bilasizmi, yoshlarning kattalarga til o'rgatayotganini ko'rib juda quvondim. Buvim va buvam hayot bo'lganida ko'rdingizmi, qayta oyoqqa turyapmiz degan bo'lardim. Komanchi qabilasi biznes, kazinolar, mehmonxonalar sohalarida erishgan muvaffaqiyatlardan faxrlanadi. Ayni paytda o'tmishni, ona tilini yoddan chiqarmaslik, yoshlarga o'rgatishda davom etish kerak deydi Tina Emula. Oklahoma'dan Greg Flakos Washingtondan nasibot oxir Amerika ovoz televideniyasi. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sakifamiz va ishtirishlarimizda. Ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navohori Mamova. Omon bo'ling.